Привет! Я редко как-то сильно прорабатываю маршрут для мотопутешествий и почти никогда не смотрю, что ждать впереди. Отсюда моя любовь к турендура для постапокалипсиса, но сегодня речь не об этом, и советы пойдут для путешествий на любой технике, даже на велосипеде. На регулярной основе я промахиваюсь с погодными условиями, оказываясь в дикой жаре или в холоде, поэтому в заначке всегда вожу с собой несколько простых средств, которые позволяют мне просто не умереть и не отморозить конечности. Сегодня глобальных рассуждений про одежду не будет, скорее про экстренную помощь. Начнем с жары. У меня в аптечке всегда с собой лежат охлаждающие пакеты. Для активации ударяешь или надавливаешь на пакет, внутри емкость со вторым компонентом разрывается и начинается химическая реакция. Применяется как компресс. Это известное средство, которое обычно используют при ожогах, травмах, укусах и так далее для снижения воспалительной реакции организма. Но еще эта штука прекрасно подходит при перегреве. Понимаю, что тяжело слушать, как я мучаюсь, сидя в январе при плюс 25, тогда как в России перегреться на мотоцикле – это фантастическое явление, но если соберетесь путешествовать далеко на юга или полетите в отпуск покататься в тропиках, может пригодиться. Когда уже мозг плывет, можно остановиться в теньке и прикладывать охлаждающий пакет то на одно, то на другое место. Когда в тени под 40 градусов без принудительного охлаждения, тень сама по себе не сработает, и вся вода на мотоцикле нагрета до тех же 40 градусов, охладиться нечем. Бренд, который по умолчанию вам будут предлагать и который массово идет в автомобильных аптечках – Снежок. Лучше Аполло, он дороже, но работает в разы дольше и эффективнее, чем Снежок. Кстати, если уж вас приперло путешествовать по тропикам, выезжайте максимально рано, без долгих вторых завтраков. Сначала будет холодно, тело промерзнет и до обеда будет медленно прогреваться с приятным ощущением даже в жару. А на обеде спокойно где-нибудь отдохнете час-два, пока основное пекло. Ритм путешествия отличается в разном климате, не цеплетесь за привычки. Где холодно, наоборот, лучше выезжать позже и планировать так, чтобы днем был легкий перекус, когда наиболее комфортно ехать. Рано утром выезжать опасно, потому что высока вероятность обледенения или просто слишком холодный асфальт, даже не говоря о том, что утром температура воздуха гораздо ниже. Теперь про холод. Во-первых, у меня всегда с собой в дорожном наборе лежат внутренние перчатки, которые в холод надевают под обычные перчатки. У меня есть зимние перчатки, причем несколько пар, но я в них ездить не люблю, ощущение контроля пропадает, особенно на механике. Иногда беру с собой как запасные, но почти не пользуюсь. Такая же история с дождевыми перчатками поверх обычных, вообще на любителя. Еще есть муфты на руль и вещи с подогревом от 12 вольт. Но это все отдельная история и больше актуальна для снегоходов и совсем серьезного экстрима. Конкретно у меня еще купленные тысячу лет назад для катания на сноуборде в декатлоне самые дешевые внутренние перчатки. Работают хорошо, поэтому не искал им замену. Если у вас внешние перчатки очень плотно сидят и уже ничего внутрь не лезет, можно попробовать какие-нибудь медицинские тонкие перчатки с собой возить. Хоть какой-то эффект от них должен быть. И в медицинских перчатках удобно сливать масло или ковыряться в грязном мотоцикле, лишними не будут. Внутренние перчатки создают дополнительный буфер и руки не так быстро отдают тепло, а также не теряется ощущение контроля, как в зимних перчатках. Во-вторых, в путешествие на всякий случай беру одноразовые химические грелки. Существуют многоразовые, но это больше для походников или домашней аптечки. Их нужно восстанавливать, что не всегда возможно и пользуешься ими слишком редко. Сами химические грелки бывают разных форм. Есть в форме стелек, есть в форме квадратов, прямоугольников. Если говорить про мотоцикл, форма не так принципиальна. Квадратную грелку тоже можно засунуть в носок. Будет неудобно ходить, но в мотопутешествиях не принципиально. И также стельки можно в перчатки засунуть, это не проблема. Короче, берите оптимальные удлиненные формы, чтобы входило и в перчатку, и в носок. Но не мелкие квадратики, у них площадь маловато. На время работы грелок сильно не смотрите, это маркетинг. Как правило, эффективно работают грелки часов 5-6, дальше нагрев снижается, но продолжает немного греть. Для особой педантичности надо протестировать грелки разных марок, там весь секрет в количестве наполнителя, а не размере тряпки. Просто смотрите, чтобы была хорошая цена за комплект и возите с собой хотя бы штук 8. Если совсем попали в ад, придется использовать 4 грелки на все конечности. Еще можно под майку на грудь засунуть или подбав на шею. 
Еще один плюс химических грелок, их можно засунуть под одеяло или в спальник, если в холоде приходится спать. Правда, под одеялом проще просто прогреть, например, кружкой с кипятком, но химические грелки работают всю ночь, это их главный козырь. Еще химические грелки помогают, если продули шею или поясницу. В такой ситуации их нужно приклеить лейкопластырем к телу. Собственно, бывают специальные медицинские самоклеющиеся грелки для шеи с тем же принципом. Также химические грелки можно положить на ночь в промокшие сапоги или перчатки. В холоде сами собой они за ночь не просохнут, а с грелками самое то. Что заметил по опыту? Химические грелки не работают, если уже намочил ногу где-то в броде. Перед тем, как засунуть грелку, нужно вылить остатки воды из ботинка, насухо вытереть ступню и не просто выжить на сок, а взять сухой. Например, поменять носки на ногах, и если промокла только одна нога, тогда хоть какой-то эффект будет. Лучше всего в такой ситуации надеть на ногу полиэтиленовый пакет и уже сверху пакета надеть носок. Не забудьте перед путешествием наворовать пакетиков в овощном отделе. Это актуально, даже если у вас есть с собой бахилы или ботинки с гортексом. Что гортекс, что бахилы имеют свойство внезапно рваться. На этом у меня все. Есть что добавить, пишите в комментариях. И я с удовольствием что-то новое узнаю, и другим будет полезно.